বুকে তোমার রাখতে প্রিয় চোখে আমার বাড়ি ঝরে চোখে যদি রাখতে চাই বুকে ওঠে ব্যথা হাই আমি নন্দিতা আজকে এসছি ডেলি স্টারে আড্ডা দিতে আমার সাড়ে তিন বছর বয়স ছিল এটা তো আমার মনে নাই মা বলেন তো আমি এত ছোট ছিলাম যে আমি হারমোনিয়াম যখন বাজাতাম তখন ওইটার এয়ার প্রেশারটা দিতে পারতাম না আমার যিনি গানের টিচার ছিলেন যার কাছে আমার হাতে খড়ি ওস্তাদ দিলীপ মজুমদার ওনার কোলে বসে আমি বাজাতাম আর উনি হচ্ছে হারমোনিয়ামের বাতাসটা দিতেন আর কি তো তখন থেকে আমার মিউজিক্যাল জার্নিটা শুরু গান শেখা শুরু এটা দেখে আমার খুব ভালো লেগেছে এই কারণে যে আসলে নিশ্চয়ই আমি এখন যে কাজগুলো করছি সে কাজগুলো মানুষ এতটাই পছন্দ করছে বা তাদের কাছে এত ভালো লাগছে যে তারা আসলে আমার একদম ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করার জার্নিটা যখন থেকে শুরু সেই জায়গায় গিয়ে তারা খুঁজে বের করেছে অত আগের ভিডিও মানে এটা একেবারে অন্যরকম অন্যরকম স্মৃতি ছিল এবং মেরিন ম্যাম তখন আমাদের জাজ ছিলেন তিনি বলছিলেন যে দশ বছর পরে আমি জানি না তুমি কোথায় যাবে বাট ইউ আর সাচ এ বিউটিফুল সোল আমার মনে হয় না যে এর থেকে বড় কমপ্লিমেন্ট মানে অ্যাজ এ পার্সন আমি পেতে পারি বা পারতাম সো ইটস ডেফিনেটলি আমার খুব অনেক সুন্দর সুন্দর স্মৃতি মনে পড়েছে এবং এই ভিডিওটা আবার যিনি আপলোড দিয়েছেন বা শেয়ার দিয়েছেন থ্যাংকস টু হিম ওর হার যে সবাই এখন জানতে পারছে অ্যাকচুয়ালি আমার যে জার্নিটা মানে কোথা থেকে শুরু করেছিলাম এখন কোথায় আছে ওই শুভেন্দু শুভেন্দু যিনি এই দুটো গানেরই আসলে মিউজিক কম্পোজার তিনি প্রথমে মানে ওনার সঙ্গে আমার এর আগে মানে অ্যাজ এ মিউজিশিয়ান হাউস ব্যান্ডে কাজ করা হতো এবং আই আই হ্যাভ অলওয়েজ অ্যাডমায়ার্ড হিম অ্যাজ এ মিউজিশিয়ান সাচ এ গুড মিউজিশিয়ান কোক স্টুডিও বাংলাদেশে আসছে এরকম একটা গুঞ্জন যখন চলছিল এটা মানে ভেতরের মানুষরাই জানতো ডেফিনেটলি তো তখন ওনার সঙ্গে একটা অনুষ্ঠান হয় সেই অনুষ্ঠানের সময় উনি আমাকে এবং ঋতুরাজকে একই সঙ্গে আমরা ছিলাম বললো যে তোমরা ঋতুরাজকে বলছিল যে বুলবুলি গানটা মানে বাগিচায় বুলবুলি গানটা একটু তুলে রেখো তো যে একটু শুনবো যে কেমন লাগে শুনতে তখনও আসলে পুরোপুরি জানতাম না যে কি প্ল্যান আর আমার যে পার্টটা ছিল বুলবুলির সেই পার্টটা হচ্ছে আমি একদিন জাস্ট গুণভাইয়ের ছাদে গিয়ে অর্ণবদার সঙ্গে প্রথম দেখা ওই দিন তখনও লিরিক বসানো হয়নি দোল 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 দিয়েছি তখন শুধুমাত্র হাম করে এসছিলাম আর কি টিউনটা রেডি হয়েছিল তারপরে গ্র্যাজুয়ালি যখন আসলে আমরা জানতে পারলাম যে আমাদের দুজনকে সিলেক্ট করা হয়েছে এবং আমার পার্টটা এভরি ওয়ান সেজ ইট দ্যাট ইটস সো ক্যাচে দ্য টিউন বুলবুলি পুরো গানটাই তো আসলে ঋতুরাজ এত অসাধারণ করে গিয়েছে এবং পুরো ট্র্যাকটাই এত বিউটিফুল যে অ্যান্ড ইট হ্যাজ এ ভাইব দিস গ্রুপ এভরি ওয়ান লাইক নো ম্যাটার ইউ ইফ ইউ ওয়ান্ট ওর নট লাইক ইউ ইউ উইল স্টার্ট ভাইবিং উইথ দ্য সং রাইট ওয়েন ইট স্টার্টস প্লে সো আমার পার্টটা বললাম যে শুরুতে যে এত ক্যাচি একটা টিউন ছিল এবং ইট ওয়াজ সো সুইট অ্যান্ড সামহাও মানে ব্যাক বকলস অ্যান্ড সব কিছুর সঙ্গে এত সুন্দর ব্লেন্ড ইন হয়েছে আমাকে সবাই বলেছে যে তোমার পার্টটা যখন শুরু হয় আপু আমি তোমার পার্টটা থেকে শুনি আপু আমার তোমার পার্টটা খুব ভালো লাগে আর আমার ফ্রেন্ড অফ কোর্স লাইক ফ্রেন্ড সার্কেলে যখন যাই তখন আমাকে দেখলেই অনেকে বুলবুলি বলে ডাকে আমাকে দেখলে দোল 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 দিয়েছে গাওয়া শুরু করে দেয় অ্যান্ড আই এনজয় ইট থরলি মানে পুরো কোক স্টুডিওর জার্নিটা পুরো কোক স্টুডিওর এক্সপিরিয়েন্সটা এত সুন্দর ওয়েলকামিং একটা ভাইব যে সবার কাছ থেকে ইনপুট নেওয়া হচ্ছে এখানে কাউকে বোঝানো হচ্ছে না যে আমি বড় তুমি ছোট এরকম একটা ব্যাপার খুবই ওয়েলকামিং একটা ভাইব পেয়েছি আমি এবং আমরা তো আসলে যারা মিউজিশিয়ান্স চাইলেও সবসময় মিউজিকের ভেতরে থাকা হয়ে ওঠে না বিকজ লাইফ হ্যাপেন্স টু আস অ্যাজ ওয়েল তো কোক স্টুডিওর পুরো সময়টা আমাদের রিহার্সাল আমরা হারমোনাইজ করছি আমরা সারাক্ষণ ভাইব মানে উয়ের ভাইবিং উইথ দ্য মিউজিক দ্য হোল টাইম সো ইট ওয়াজ অ্যান অ্যামেজিং এক্সপিরিয়েন্স ফর অল অফ আস অ্যান্ড অনেক কিছু শিখেছি পুরো সময়টাতে অনেক কিছু শিখেছি আসলে দাঁড়ালে দুয়ারের গানটা আমি একেবারেই কম সময় পেয়েছি 
তোলার জন্য বা তুলে গাইবার জন্য কিন্তু আমি যতটুকু সময় পেয়েছি তার মধ্যে আমি আসলে আমার বেস্ট এফর্ট দেওয়ার চেষ্টা করেছি সর্বোচ্চ চেষ্টাটাই করেছি যাতে আমার পক্ষ থেকে যতখানি সম্ভব হয়ে গাইতে আমার মনে আছে আমি যখন গানটার ভয়েস দিচ্ছিলাম বুনো ভাই ভয়েস নিচ্ছিল আমি বলছিলাম যে ভাই দরকার হলে সারা রাত ধরে আমি ভয়েস দিব কোনো অসুবিধা নেই বাট যাতে মানে আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু কম্প্রোমাইজ যে কোনো দিক দিয়ে যে যাতে একটু হলেও মানে স্যাটিসফ্যাকশনের একটা ব্যাপার তো থাকে আর্টিস্ট স্যাটিসফ্যাকশনের একটা ব্যাপার যে মানে যতখানি সম্ভব চেষ্টা করা এবং সবাই মিলে চেষ্টা করা আর ঈশান তো অসাধারণ গিয়েছে গানটা আমি দাঁড়ালে দুয়ারে যতগুলো ভার্সন শুনেছি সবগুলোই খুব কমপ্লিকেটেড করে গাওয়া বাট ঈশান এত আরাম করে পুরো গানটা গিয়েছে এবং ওর রেন্ডিশনটা এত ভালো লেগেছে আমার কাছে আমার গাওয়ার সময় আমি তার মধ্যে আমার জায়গা থেকে কিছুখানি কিছুটা ইম্প্রোভাইজেশান করার চেষ্টা করেছি এবং দ্য হোল থিং রিক বাজিয়েছে সারেঙ্গি এত চমৎকার করে এবং সুভেন্দু যে স্পেশালি আমি বলবো যে ও যে কর্ডগুলো ইউজ করেছে এই গানের জন্য দ্যাট ডেফিনেটলি অ্যাডেড সামথিং টু দ্য সং মানে ইট মেড সামথিং দ্য সং বিউটিফুল বাট হনটিংলি বিউটিফুল অ্যাট দ্য সেম টাইম অ্যান্ড আমার মনে আছে যেদিন গানটা লঞ্চ হয় সেদিন আমি গানটা শুনে আমি আমার কান্না আটকে রাখতে পারিনি এবং কান্নাটা এমন না যে মানে চোখ দিয়ে পানি পড়ছে মানে ডুকরে ডুকরে কাদা একটা ব্যাপার থাকে না সেরকম একটা ব্যাপার এবার যতবার শুনেছি তাই হয়েছে এবং এই যে এখন বলবার সময়ও হচ্ছে আর কি তো কিছু অভিজ্ঞতা কিছু অনুভূতি থাকে যেগুলো আসলে পুরোপুরি শব্দ পেয়ে ওঠা হয় না প্রকাশ করার জন্য এই অনুভূতিটা তেমন একটা অনুভূতি অ্যাবসলুটলি লাইফ পারফরমেন্স দুটোর দুই রকমের স্বাদ আসলে বাট লাইফ পারফরমেন্সের ক্ষেত্রে যেটা হয় স্টেজকে আমি মনে করি একদম শিল্পীদের যারা লাইফ পারফর্মার তাদের জন্য একেবারে নিজের একটা জায়গা কারণ আমি সব সময় খেয়াল করেছি যে আমার যত মন খারাপ থাকুক যত শরীর খারাপ থাকুক যাই থাকুক না কেন স্টেজে যে মুহূর্ত থেকে আমি উঠলাম সেই মুহূর্ত থেকে আমি যতক্ষণ পারফর্ম করব আমার সমস্ত কিছু পেছনে ফেলে আমি পুরোটা সময় গানের মধ্যে থাকি গাইবার মধ্যে থাকি অডিয়েন্সের সাথে ইন্টারাকশানের মধ্যে থাকি সো এবং আমি যখন গান গাইছি একদম সরাসরি অডিয়েন্সের কাছ থেকে ফিডব্যাক পাচ্ছি সো দিস ইজ সামথিং এলস জ্যামিং উইথ মাই মিউজিশিয়ান্স অন দ্য স্টেজ স্টেজ হ্যাজ এ ভাইব ইটস সেলফ প্লেব্যাক করার সময় যেটা হয় যে অফকোর্স যেটা বলছিলাম যে রেকর্ডিং সেশনের অন্য রকমের একটা এক্সপিরিয়েন্স আছে সেটা হচ্ছে যে টেকনিক্যাল অনেক বিষয় খুঁটিনাটি শেখা হয় এবং কাজ করতে করতে শেখার যে ব্যাপারটা সেই বিষয়টা আমি খুব ফিল করি যখন আমি প্লেব্যাক করি বা যখন স্টুডিও সেশনে কাজ করি বেনেডিক্ট কাম্বার ব্যাচ অফকোর্স ফ্রম শার্লক হোমস ডক্টর স্ট্রেঞ্জ আই ডোন্ট আই ক্যানট থিঙ্ক অফ এনি ওয়ান এলস মানে ওয়েন আই রিমেম্বার অফ হিম আর কারো কথা বলতে পারছি না আসলে স্পেশাল ফ্যান মুমেন্ট আমার জন্য খুব অর্ডিনারি মুমেন্টগুলো খুব স্পেশাল হয় উইচ ইজ যেমন আমি একটা কথা বলি কয়েকদিন আগে আমি ধানমন্ডির ওই জায়গাটাতে রিক্সা থেকে নামলাম বাসায় যাচ্ছিলাম আমার আই ওয়াজ জাস্ট ওয়েরিং এ ক্যাজুয়াল টি অ্যান্ড লুজ প্যান্টস চশমা পরা মাস্ক পরা ওই সময়টাতে গোয়েতে ইনস্টিটিউট থেকে একটা মেয়ে মানে একটা মেয়ে যাচ্ছিল আর কি রাস্তা দিয়ে তো আমাকে দেখে একদম ও মাস্ক পরা অবস্থায় আমাকে বলল আপনি নন্দিতা আপু না আপনি আপনি জানেন আপু আপনার গান আমার এত ভালো লাগে বুলবুলি গানটা এত সুন্দর লাগে আপনি বাংলাদেশি আইডলে ছিলেন না আমি তখন থেকে আপনাকে ফলো করি আপু আপনি জানেন তো অ্যান্ড দেন ও আমার সাথে ছবি তুলল অ্যান্ড দেন ওয়েন শি হাউড মি ইট টাচ টু মি সামওয়ার অ্যান্ড আই উইল লিটারেলি হ্যাড গুজ বাম্পস অ্যান্ড আই ফেল্ট লাইক ওকে ডেফিনেটলি আই হ্যাভ ডান সামথিং যেটার কারণে এইটুকু আমাকে মানুষ হয়তো বা রিকগনিশন দিচ্ছে দ্যাটস দ্যাটস অ লট আমার নেক্সট প্রজেক্ট ইমন চৌধুরীর সঙ্গে মা দিবসে একটা গান আসছে খুবই শিগগিরই এবং ইমন চৌধুরীর সঙ্গে আমার আর ঋতুরাজের একটা গান হয়ে আছে অনেক দিন ধরে ওটা আই রিলি হোপ দ্যাট এই বছর আমরা রিলিজ করতে পারি আর টুকটাক নিজের মতো কাজ করা হচ্ছে গানের মধ্যে তো আসলে থাকা হয় তো যখন রিলিজ হবে সবাই হোপলে দেখতে পাবে অনেকে আমাকে কমপ্লেন করেন যে আপনি এত কম কাজ করেন কেন সেটার পেছনে একটা কারণ হচ্ছে যে আমি চাই না যে আসলে প্রতিদিন একটা করে গান রিলিজ করলাম বা বছর আমার দশটা গান রিলিজ হলো যেটা আসলে একবার শুনে একটা মানুষ আর শোনার মতন আগ্রহ বোধ করবে না আমার কাছে মনে হয় যে প্রথমত আমার কাছে যদি ভালো না লাগে আমি সেই গানটা দর্শকের হাতে তুলে দেব না আর অ্যাজ অ্যান আর্টিস্ট বলি বা অ্যাজ অ্যাজ এ হিউম্যান বিং যদি বলি আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের মানে আসলে সবাই তো একটু হলেও নিজেকে নিয়ে চিন্তা করি বাট সবার 
আশেপাশে যারা আছে আশেপাশের সকল প্রাণ সব কিছুর প্রতি যদি আমরা আরেকটু কম্প্যাশনেট হতে পারি আরেকটু এমপ্যাথি যদি আমাদের থাকে আরেকটু সমমর্মী হতে পারি তাহলে মানে খুব বেশি কিছু করার দরকার নেই একটু একটু করে যার যার জায়গা থেকে পৃথিবীটা অনেক সুন্দর হয় আমি রান্না করতে খুব ভালোবাসি সো যদি ওরকম মানে ক্যাপিটাল জোগাড় করতে পারি কখনো বা ওই এনার্জিটা থাকে আই ডেফিনেটলি ওয়ান্ট টু হ্যাভ মাই ওন রেস্টুরেন্ট যেখানে ভাত খাওয়া যাবে কারণ ঢাকায় একদম পেট ভরে তৃপ্তি নিয়ে ভাত খাওয়ার মতো খুব একটা ভালো জায়গা আমি পাইনি ছবি তুলতে ভালো লাগে গান শুনতে ভালো লাগে মডেলিং টুকটাক করতে ভালোই লাগে যদি সময় সুযোগ এনার্জি সব কিছু থাকে এই তো